గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సియన్స్ వెల్కమ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్త్ డైలీ మనీ షో ఈ రోజు నుంచి ప్రదీప్ ఫాస్పేట్స్ ఐపీఓ ఓపెన్ అయింది ఈ ఐపీఓ రిలేటెడ్ గా డీటెయిల్ షేర్ చేయమని మన వ్యూవర్స్ లో కొంతమంది కంటిన్యూస్ గా కామెంట్ సెక్షన్ లో అడుగుతున్నారు సో ఈ రోజు డైలీ మనీ షో లో ఈ ప్రదీప్ ఫాస్పేట్స్ ఐపీఓ డీటెయిల్స్ తో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఈ రోజు అక్రాస్ సెగ్మెంట్స్ లో ర్యాలీ చూసాం చివరికి ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరిగి ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయింది అండ్ నిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో టాటా పవర్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది టాటా పవర్ వాళ్ళు హుందే మోటార్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ తోని స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ ఎంఓయూ లో భాగంగా హుందే మోటార్స్ వాళ్ళకి ట్వంటీ నైన్ సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి థర్టీ ఫోర్ ఈవీ డీలర్ లొకేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ లొకేషన్స్ లోని టాటా పవర్ వాళ్ళు టాటా పవర్ ఈజీ చార్జ్ ఫాస్ట్ చార్జర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఈ టాటా పవర్ ఈజీ చార్జ్ ఫాస్ట్ చార్జర్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వలన కస్టమర్స్ వాళ్ళ వెహికల్స్ ని ఫాస్ట్ గా చార్జ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ దొరుకుతుందని దీని వలన మన కంట్రీలో ఈవీ అడప్షన్ కి ఇది యూజ్ అవుతుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ అప్డేట్ టాటా పవర్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ దీంతో ఈ రోజు సెషన్ లో టాటా పవర్ స్టాక్ సిక్స్ పర్సెంట్ పైనే పెరిగింది నెక్స్ట్ టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు సిఎన్బిసి తో మాట్లాడుతూ వీళ్ళ దగ్గర స్ట్రాంగ్ జేఎల్ఆర్ ఆర్డర్ బుక్ ఉన్నట్లుగా అండ్ అలాగే న్యూ లాంచెస్ ఏవైతే చేస్తున్నారో దాని ద్వారా సేల్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయని అండ్ వీటితో పాటు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా చూసినట్లయితే వేరియస్ కొమిడిటీ ప్రైసెస్ పెరిగిపోతున్నాయి కదా ఈ కొమిడిటీ ప్రైసెస్ ఇప్పుడు కొంచెం ఈజ్ అవ్వడం వలన వీళ్ళ మార్జిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయని అండ్ అంతేకాకుండా ఫ్లైట్ రేట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవడం వలన స్ట్రాంగ్ ట్రక్ డిమాండ్ కూడా కనపడుతుందని వీళ్ళు కామెంట్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ టోటల్ సేల్స్ లోని సిఎన్జి కార్స్ యొక్క సేల్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా ప్రెసెంట్ ఉన్నదని అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా వీళ్ళ టోటల్ వాల్యూమ్స్ లోని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నుంచి తీసుకురావడానికి వీళ్ళు ఎయిమ్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు నుంచి పారాదీప్ ఫాస్పేట్స్ యొక్క ఐపీఓ ఓపెన్ అయింది ఈ ఐపీఓ యొక్క డీటెయిల్స్ షేర్ చేయమని మన వ్యూవర్స్ లో కొంతమంది కంటిన్యూస్ గా కామెంట్ సెక్షన్ లో అడుగుతున్నారు సో ఈ ఐపీఓ రిలేటెడ్ గా మీకు ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ముందుగా ఈ కంపెనీ యొక్క హిస్టరీ చూసినట్లయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లోని డై అమోనియం ఫాస్పేట్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసేందుకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నారు వాళ్ళు కలిసి ఈ కంపెనీని ఒరిస్సాలో పారాదీప్ లోని సెటప్ చేశారు అండ్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లోని రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేక్ ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సేల్ చేశారు అండ్ టూ థౌజండ్ టూ లోని గవర్నమెంట్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో భాగంగా ఈ కంపెనీలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎంటైర్ స్టేక్ లో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని కేకే బిర్లాకు చెందినటువంటి జువారీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ అలాగే అండ్ మొరక్కోకి చెందినటువంటి ఓసిపి గ్రూప్ యొక్క జాయింట్ వెంచర్ కి సేల్ చేశారు అండ్ ప్రెసెంట్ చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీలోని జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ అయినటువంటి జువారీ మొరక్కో వాళ్ళు ఎయిటీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది నో ఈ ఐపీఓ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఎంటైర్ స్టేక్ ని డైవర్స్ చేస్తున్నట్లయితే జువారీ మొరక్ వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేక్ ని ఎయిటీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కి తగ్గించుకుంటున్నారు నో ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళు డాప్ ఎన్పీకే కాంప్లెక్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ జిప్ మైట్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంటారు అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఫెర్టిలైజర్స్ అమోనియం తో పాటు అదర్ మెటీరియల్స్ ట్రేడింగ్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని జై కిసాన్ నవరత్న బ్రాండ్ తో సేల్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వీళ్ళు ఇండియాలోని నాన్ యూరియా ఫెర్టిలైజర్స్ లోని అండ్ అలాగే డై అమోనియా ఫాస్పేట్ లోని సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫాక్చరర్ అండ్ కమింగ్ టు వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్స్ ముందుగా వీళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసినట్లయితే వీళ్ళ బుక్ లో ఈక్విటీ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉన్నట్లయితే డెట్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ఉన్నది
ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నాటికి వీళ్ళ ప్యాట్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ కి పెరిగింది సో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ కి వీళ్ళు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ ప్యాట్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ ఎబిటా మార్జిన్స్ చూసినట్లయితే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబిటా మార్జిన్స్ జనరేట్ చేసినట్లయితే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో కూడా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబిటా మార్జిన్స్ జనరేట్ చేశారు సో దీన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే వీళ్ళు యావరేజ్ గా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబిటా మార్జిన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అదే ప్యాట్ మార్జిన్స్ చూసినట్లయితే సింగిల్ డిజిట్స్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో త్రీ మార్జిన్స్ జనరేట్ చేసినట్లయితే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో ఫోర్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ వీళ్ళ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ చూసినట్లయితే పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ కమింగ్ టు ఐపీఓ డీటెయిల్స్ దీని యొక్క ఇష్యూ సైజ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వన్ క్రోర్స్ దీనిలో ఫ్రెష్ ఇష్యూ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ క్రోర్స్ అయినట్లయితే ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఇందాక ఈ కంపెనీ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాను కదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కంపెనీ లో వాళ్ళ ఎంటైర్ స్టేక్ ని ఓఎఫ్ఎస్ రూట్ లో డైవర్స్ చేస్తుంది అండ్ ఈ ఐపీఓ యొక్క ప్రైస్ బ్యాండ్ థర్టీ నైన్ రూపీస్ నుంచి ఫార్టీ టూ రూపీస్ దీనిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మినిమం త్రీ ఫిఫ్టీ షేర్స్ తో వన్ లాట్ కి అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ వన్ లాట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఈ ఐపీఓ లో మీరు యాజ్ ఎ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్ మాక్సిమం థర్టీన్ లాట్స్ అంటే వన్ లాక్ నైన్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి అప్లై చేయగలరు అండ్ ఈ స్టాక్ బోత్ బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సి లో లిస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఐపీఓ సెవెంటీన్త్ అంటే ఆల్రెడీ ఈ రోజు ఓపెన్ అయింది అండ్ నైన్టీన్త్ రోజున క్లోజ్ అవుతుంది మిగిలిన ట్వంటీ టూ డేట్స్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు దీనిలో క్యూఏబిస్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎన్ఐఎస్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ రీటైల్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటా అలాట్ చేశారు నో కమింగ్ టు పియర్ గ్రూప్ కంపారిజన్ ఆర్వో అండ్ డబ్ల్యూ అంటే రిటర్న్ ఆన్ నెట్వర్క్ ప్రకారం కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే వీళ్ళ ఆర్వో అండ్ డబ్ల్యూ అందరికంటే తక్కువగా ఉన్నది అండ్ హైయెస్ట్ ఆర్వో అండ్ డబ్ల్యూ చెంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాళ్ళు జనరేట్ చేస్తున్నారు అండ్ పియర్ గ్రూప్ తో వాల్యూషన్స్ కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే కమింగ్ టు పీఈ కంపారిజన్ చంబల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాళ్ళు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ పీఈ మల్టిపుల్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నట్లయితే ప్రదీప్ ఫాస్పేట్స్ వాళ్ళు టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ టైమ్స్ పీఈ మల్టిపుల్స్ లో కోట్ చేస్తున్నారు అదే ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసినట్లయితే లీస్ట్ వన్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ మల్టిపుల్స్ లో ప్రదీప్ ఫాస్పేట్స్ వాళ్ళు కోట్ చేస్తున్నారు సో వాల్యూషన్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే వీళ్ళు రీజనబుల్ వాల్యూషన్స్ లోనే ఐపీఓ కి తీసుకొస్తున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు ఆర్హెచ్పి లోని ఈపీఎస్ ని నైన్ మంత్స్ కి ఇస్తారు కాబట్టి దాంతో పీఈ క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్ కాదు సో అందుకని లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈపీఎస్ ని తీసుకుని కరెంట్ ప్రైస్ తో డివైడ్ చేసి పీఈ క్యాల్కులేట్ చేసాం అండ్ కమింగ్ టు ఐపీఓ కన్క్లూజన్ దో వీళ్ళు అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ కే కోట్ చేస్తున్నా వీళ్ళు డీల్ చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కి గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువగా ఫార్మర్స్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రైసింగ్ కూడా గవర్నమెంట్ చేతుల్లోనే ఉంటుంది ఇదొక పాయింట్ సో దీంతో పాటు వీళ్ళ మార్జిన్స్ చూసినట్లయితే సింగిల్ డిజిట్ మార్జిన్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు సో ఎవరైనా ఒకవేళ ఈ ఐపీఓ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఈ పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ఎల్ఐసి ఐపీఓ లిస్ట్ అయింది ఈ ఐపీఓ ఈ రోజు మార్నింగ్ బిఎస్సి లోని ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సెవెన్ రూపీస్ కి లిస్ట్ అయింది ఎగనిస్ట్ ఐపీఓ ప్రైస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ చివరికి ఐపీఓ ఈ రోజు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కి క్లోజ్ అయింది అంటే డే వన్ రోజున ఐపీఓ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎల్ఐసి ఎయిట్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ డెలివర్ చేసింది నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో డేటామెటిక్స్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది డేటామెటిక్స్ వాళ్ళకి ఎన్సీఆర్టీసి అంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి ఢిల్లీ గజియాబాద్ మీరట్ ఆర్ఆర్టీఎస్ కారిడర్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ సెక్షన్ ఈ రూట్ లోని ఏఎఫ్సి సిస్టమ్ అంటే ఆటోమేటిక్ ఫేర్ కలెక్షన్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడంతో పాటు కాంప్రహెన్సివ్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ చేసేందుకు గాను డేటామెటిక్స్ వాళ్ళు ఎన్సీఆర్టిసి దగ్గర నుంచి కాంట్రాక్ట్ విన్ అయినట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ అరీనా దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళు వియత్నాం కి చెందినటువంటి వైట్ కామ్ బ్యాంక్ లోని వీళ్ళ ఐజీటీబీ క్యాష్ ప్లాట్ఫామ్ ని డిప్లాయ్ చేశారు ఈ వైట్
చూసినా కూడా ఈరాన్ ఇయర్ లో అండ్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది అండ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ లో వీళ్ళు థౌజండ్ క్రోర్ సేల్స్ మైల్ స్టోన్ ని అచీవ్ చేసామని అండ్ అలాగే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ టూ లో వీళ్ళ ప్యాట్ కూడా మోర్ దెన్ డబల్ అయినట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో చూసినట్లయితే వీళ్ళ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫిఫ్టీ పెరిగినట్లుగా వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు ఈ క్వార్టర్ లో మంచి నెంబర్స్ పోస్ట్ చేసేసరికి ఈ రోజు సెషన్ లో విష్ణు కెమికల్ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగి అప్పర్ సర్క్యూట్ లో లాక్ అయిపోయింది అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెక్స్ట్ నేను మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత రేట్ గెయిన్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్యూ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఈరాన్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా లో ఈరాన్ ఇయర్ లో థర్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ఫైవ్ క్రోర్స్ లాస్ డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో నైన్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ డిక్లేర్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో లెవెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ డిక్లేర్ చేశారు సో హీరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసిన కూడా వీళ్ళ ప్యాట్ లో మంచి గ్రోత్ కనపడుతుంది బట్ కానీ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ లో వీళ్ళ ప్యాట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ డీ గ్రో అయినట్టుగా కనపడుతుంది ఐ థింక్ వీళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ తప్పుగా మెన్షన్ చేసినట్టున్నారు అందుకనే మీకు ఇక్కడ డీ గ్రో అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే రేట్ గెయిన్ వాళ్ళు ఈ క్వార్టర్ లో చాలా మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ఇండోకో రెమెడీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్యూ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా వీళ్ళ నెంబర్స్ ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసి చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎబిటా లో ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ప్యాట్ లో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు నో కమింగ్ టు క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లోని ఎబిటా లోని అండ్ అలాగే ప్యాట్ లోని చాలా మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లో ఇండోకో రెమెడీస్ వాళ్ళు చాలా మంచి నెంబర్స్ డెలివర్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎంసెక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్యూ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో చూసిన గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ కమింగ్ టు ఎబిటా ఎబిటా లో కూడా ఈర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో చూసిన గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే వీళ్ళ ప్యాట్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది బట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే వీళ్ళ ప్యాట్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లో ప్యాట్ తగ్గడానికి రీజన్ చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ క్వార్టర్ లోని ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ రూపంలో వీళ్ళకి ట్వంటీ క్రోర్స్ డెబిట్ అయ్యాయి దాని వలన ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లోని వీళ్ళ ప్యాట్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ నేను మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత దొడ్లా డైరీ వాళ్ళు వాళ్ళ క్యూ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా వీళ్ళ నెంబర్స్ ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసి చూద్దాం వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లోని లెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ప్యాట్ లోని త్రీ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు కమింగ్ టు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ట్వంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ ప్యాట్ డిక్లేర్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లో ఫార్టీ క్రోర్స్ ప్యాట్ డిక్లేర్ చేశారు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కూడా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో చూసిన ప్యాట్ లో చూసిన మంచి గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ లో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లోని ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నెంబర్ చూసినట్లయితే డ్రాప్ కనపడుతుంది బట్ కానీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ నెంబర్ పెరగడానికి రీజన్ చూసినట్లయితే వీళ్ళకి ఈ క్వార్టర్ లోని డిఫర్ ట్యాక్స్ రూపంలో ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ యాడ్ అవడం వలన ఈ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ లోని అంత జంప్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ విఐపి ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఆ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసినట్లయితే గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో డ్రాప్
నెక్స్ట్ నేను మన డైలీ మనీ షో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత యాఫిల్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క రిజల్ట్స్ ని కవర్ చేయమని చాలా మంది మన వ్యూవర్స్ అడిగారు ఈ రిజల్ట్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఈ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ ఎబిటా లో ఈ ఆన్ ఇయర్ లో సెవెంటీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ ఈ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఇక్కడ మీకు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ నెంబర్ చూసినట్లయితే రెవెన్యూస్ లోని అండ్ అలాగే ఎబిటా లో డ్రాప్ కనపడుతున్నా ప్యాట్ లో మాత్రం టెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనపడుతుంది కదా దీనికి రీజన్ చూసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ అదర్ ఇన్కమ్ సెక్షన్ లో చూసినట్లయితే వీళ్ళకి ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని అదర్ ఇన్కమ్ ఎక్కువగా యాడ్ అవడం వలన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లోని రెవెన్యూస్ తగ్గిన ప్యాట్ లో గ్రోత్ కనపడుతుంది అండ్ వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లో కూడా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ మార్జిన్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది బట్ కానీ ఇందాక వీళ్ళ ప్యాట్ పెరగడానికి రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా దాని వలన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ప్యాట్ మార్జిన్స్ పెరిగినట్లుగా కనపడుతుంది ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే యాఫిల్ వాళ్ళు డెలివర్ చేసిన నెంబర్స్ లో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ డైలీ మనీ షో గైస్ ఈ రోజు డైలీ మనీ షో లో నేను షేర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే ఈ వీడియో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్ కి వచ్చి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ కింద నున్న బెల్ ఐకాన్ లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుద్దాం గుడ్ నైట్